അതുപോലെ മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ മുഗൾമാരുടെ ടോംബാണ് ടോം എന്ന് വെച്ചാൽ ശവകുടീരം ഇതുള്ളത് ഹുമിയോൺ ടോംബാണ് ഈ ബാക്കിലുള്ളതാണ് ഹുമിയോൺ ടോംബ് ഈ കാണുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ടോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ടോം സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് അറിയാമല്ലോ ബാജ് ഷാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബർ അക്ബർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എവിടെയാണ് ഇവരുടെ ശവക്കുടീരം എന്നുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ബാബർ മുഗൾ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ബാബറിൻ്റെ ശവക്കുടീരം വരുന്നത് കാബൂളിലാണ് ബാബറിൻ്റെ ശവക്കുടീരം വരുന്നത് ബാബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹുമിയോൺ ഹുമിയോൺ എന്ന് വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് പക്ഷെ വളരെ നിർഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച രാജാവായി നിൽക്കുന്ന ബാബർ സ്ഥാപിച്ചു ബാബറിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് ഹുമിയോൺ വന്നു ഹുമിയോണിനൊരു രാജാവുമായി തോറ്റ് ഹുമിയോണിൻ്റെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി നാട്ടിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു ഒളിച്ചു നമ്മൾ പറയാം തിരിച്ച് വളരെ വേഗം തിരിച്ചു വരികയും ആക്രമിച്ച് ആളുടെ രാജകീയ സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ കയറി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ മിത്തുകളുണ്ട് അധികാര ചടങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു ഷെയർ മണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകശാല അദ്ദേഹം പണിയിപ്പിച്ചു നടന്നു ആ പുസ്തകശാലയിൽ നിന്നാണ് വീണ് മരിച്ചതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികാരമായിട്ടുള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകശാല എന്നോ ഏട്ടോ വീട്ടിൽ സഭ ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്താണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വലിയൊരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിമിയോൺ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാഗ്യവാനായ ചക്രവർത്തി എന്നാണ് ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അതിന് ശരിക്കും മുഗൾ രാജവംശത്തിൽ നിർഭാഗ്യവാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹുമിയോണാണ് ഹുമിയോൺ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഷെയർ മണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതേമാതിരി ചോദിക്കും ഷെയർ മണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചത് ആരാണ് ഇതേ സമയം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കു കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ് മരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് കുതബ്ദീൻ നായബ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഹുമിയോണിൻ്റെ ശവകുടീരാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബറിൻ്റെ പറഞ്ഞു കാബുൾ ഇത് ഹുമിയോണിൻ്റെ ആണ് അത് ഈ ഡൽഹിയിലാണ് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ഹുമിയോൺ കഴിഞ്ഞ് അക്ബർ അക്ബറിൻ്റെ വരുന്നത് സിക്കന്ദ്രയാണ് സിക്കന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹ ഭാഗം തന്നെയാണ് സിക്കന്ദ്ര യു പിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ജഹാംഗീർ ജഹാംഗീർ വരുന്നത് ലാഹോറാണ് പാകിസ്ഥാനിലാണ് നിലവിലെ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ലാഹോറിലാണ് പണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മൊത്തം ഒന്നി ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ ഷാജഹാനെ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ സ്വന്തം വൈഫിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചിരുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചു റോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ മുംതാസ് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഷാജഹാൻ്റെ ശവകുടിയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഷാജഹാനെ ജയിലിട്ടായിട്ടുള്ള അതായത് അദ്ദേഹം ഇതേമാതിരി ജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്തിട്ട് താജ്മഹൽ പണിയാൻ നാല് കോടിയോളം ചിലവായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണ കണ്ടും മാത്രമല്ല പൈസ ഷോർട്ടേജ് കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഔറംഗസീബ് സിന്ദ് ബീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം അത് ജയിലിടുകയും തുടർന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഷാജഹാൻ്റെ മക ശവകുടീരം ആഗ്ര താജ്മഹലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഔറംഗസീബിൻ്റെ വേദ ശവകുടീരം ദൗലത്താബാദ് ഔറംഗസീബ് ദൗലത്താബാദിലാണ് ശവകുടീരം ഉള്ളത് ഹുമിയോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ സൗഭാഗ്യവാനായിട്ട് ബാബർ സ്ഥാപിച്ച രാജ രാഷ് രാജവംശം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കാണ് ഒരു സം അലമ്പും യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായി ആളുടെ സ്ഥാനം പ്രശ്നമായി ആൾ നാട്ടിലേക്ക് ആൾ രാജ്യം വിട്ട് പോയി അങ്ങനെ രാജ്യം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കടത്തുകാരന് ഒരു ദിവസം രാജപദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ കടത്ത് കടത്തി നിന്നാൽ ഒരു ദിവസം രാജപദവി തരാം ഇത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസത്തെ രാജപദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹുമിയോണ് കുറിച്ച് വരുന്നവരല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭാഗ്യവാൻ നിർഭാഗ്യവാൻ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഭാഗ്യവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടുത്താണ്
ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും താഴെ കണ്ടില്ലേ ബാങ്കിലാണ് അത് കറക്റ്റ് താജ്മഹലിൻ്റെ അതേ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയാണ് സ്റ്റോൺസിന് മാത്രം ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് ലോക്കൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ടോപ്പ് മാത്രം വൈറ്റ് മാർബിൾ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ പോയിൻ്റ് ടോപ്പ് മാത്രം ഒരു വൈറ്റ് മാർബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് ഡിസൈൻ ഒരു പരിധി വരെ സെയിം ആണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഗ്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്കെല്ലാറിയാം താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് മുഗൾ രാജവംശത്തിലുള്ള ഷാജഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മുക്താസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് താജ്മഹൽ ഈ താജ്മഹലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൗൺ ഓഫ് ദ പാലസ് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ യമുന നദി തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് പണി തുടങ്ങിയത് അമ്പത്തി മൂന്നിൽ പണി കഴിച്ചു ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ശില്പിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ താജ്മഹൽ പണി ചെയ്തത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം വർക്കേഴ്സ് പത്ത് വർഷത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് പണിതാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി പുറമേയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം അടക്കം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അന്ന് തന്നെ നാല് കോടിയോളം രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവായിട്ടുണ്ട് താജ്മഹലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടിയാണ് വരുന്നത് ഏഴ് മില്യൺ അതായത് ഒരു ഏഴ് മില്യണോളം വിസിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഇയർ നമ്മുടെ താജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാജഹാൻ പ്ലാൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് യമുനയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊരു ബ്ലാക്ക് താജ്മഹൽ കൊണ്ട് പണിയാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഔറംഗസേബ് ഷാജഹാനെ തടവിലാക്കിയ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് പണിയാൻ സാധിച്ചില്ല തടവിൽ കിടന്നിട്ട് അദ്ദേഹം താജ്മഹൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത് കാലത്തിൻ്റെ കവിൽത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്നാണ് ടാഗോർ താജ്മഹലിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പണിത് വർഷം ചോദിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ആരാണ് പടത്ത് ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ലഹോറി എന്ന് പറയും ഏത് രാജാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷാജഹാൻ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പിന്നെ താജ്മഹലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ് അതുപോലെ സൺസെറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുംതാസിൻ്റെയും ഷാജഹാൻ്റെയും ചവുടീരുണ്ട് ഷാജഹാൻ്റെ ചവുടീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷാജഹാൻ്റെയും മുംതാസിൻ്റെയും അതിന് താഴെയാണ് ഒറിജിനൽ ഉള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് എല്ലാം സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് ഒന്നും പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നുമല്ല ഈ റെഡും ബ്ലാക്കും ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്രീൻ ഒക്കെ സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഡൽഹിയിലുള്ള ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണത് ബഹായ് മതക്കാരുടെ ആരാധനയിലാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ബഹായ് മതക്കാരുടെ ഒരു ആരാധനാലയാണ് ബഹായ് ആരാധനാലയം ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ എന്നാണ് പേര് അല്ലേ ഒരു താമരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള അമ്പലമാണ് കാണാൻ ഏത് മതക്കാർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാവുന്ന ഒരു ആരാധനാലയമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒക്കെ ഫീ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഒരു കാമൺ ക്വൈറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പോവാണ് അടുത്ത് അറിയില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിൽ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിൽ നമുക്ക് വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഞാനിതൊരു എക്സാം തന്നെയാണല്ലോ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ വരുന്നത് ബഹായ് മതക്കാരുടെയാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ വരുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് സുവർണ ക്ഷേത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലാണ് ഇതാണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലെ റെയ്സീന ഹിൽസിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഉള്ളത് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ രാഷ്ട്ര തലവൻ താമസിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് ജോർജ് ജാമൻ രാജാവ് ഡൽഹി തലസ്ഥാനമായിട്ട് മാറ്റി എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അതുവരെ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇറന്നു നമ്മുടെ തലസ്ഥാനം അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹി തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണിത്
റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്കൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാര്യമുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രോപ്പർ ഡൽഹിക്ക് സെൻട്രൽ തന്നെയാണ് റേസിന ഹിൽസ് ഇനി വൈസ് റോയ് ഭവൻ തമ്മിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യമുള്ളത് വൈസ് റോയ് ഭവൻ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി നിവാസ് പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ രാഷ്ട്രപതി നിലയം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനാണ് ഈ കണ്ടത് രാഷ്ട്രപതി നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദാണ് നിവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ കാലത്താണ് സിംല നിവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംലയിലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് താഴെ കാണുന്നതാണ് ഭവൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ അതിവിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് രാഷ്ട്രപതി നിവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംലയിലാണ് ഇതും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ലോകത്തിലെ എല്ലാ തല ഭരണ തലവന്മാരും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വസതി ഉള്ളത് അത് റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസതി ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് റേസിന ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണാണ്ട് അതൊരു കുന്നാണ് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് നേർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അറ്റത്ത് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ഇറക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കുന്ന് തൊട്ട് അവിടെ വരെ ഇറക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചതാണ് സോ അവിടെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ വാർമ മേറിയയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ക